ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അധികം ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാത്ത തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന ഒരാൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് ഞാൻ റെസിപ്പിയുടെ കൂടെ ഇന്നലത്തെ ഇഫ്താറും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ എൻ്റെ ബേർഡേ കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കസിൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ബേർഡേ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നോമ്പാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ ഇഫ്താർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോമ്പ് തോരയുടെ സമയത്ത് കുറച്ച് സ്നാക്സും ഒക്കെ കഴിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്പീസ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോപ്പ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് കുറുമയാണ് ഞാൻ ഒരു മട്ടൺ കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് നെയ്യില്ലാത്ത നെയ്ച്ചോറ് നെയ്യൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാട് സിസ്റ്ററുടെ മോനാണത് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ മോനുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഗസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഓയില് മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് വലിയൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുവകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം തൈര് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം പച്ചമുളകും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതും പിന്നെ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്നും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടണം കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല നമ്മളിത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഉപ്പും ചേർക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ തൈര് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്
ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ സെയിം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ സ്ക്യൂവറിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് നേരിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്ത ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ആ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്താലും മതി സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക ഈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ടൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടർ കൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കബാബിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ട്രേയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ സൈസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തിക്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കബാബാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കബാബ് വേണ്ട നമുക്കിത് ഒരു എന്താ പറയുക പോപ്സിക്കൽ സ്റ്റിക്കിൽ കുത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം തിക്നെസ്സും വേണം ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്ക്വയറിൽ ആക്കിയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ കൈയോടെ ഒന്ന് നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം സ്റ്റീമർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ സ്റ്റീമറിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു തരിക വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു തരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കബാബ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ട്രേ ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂടി കൊണ്ടൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രേയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അടർന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കത്തിയോണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഓയിൽ ടോസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ശരിക്കും പോലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഈ പോപ്സിക്കൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പോപ്സിക്കലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാത്ത അതുപോലെ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത നല്ല സ്നാക്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കബാബ് റെസിപ്പി അതുപോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് പിന്നെ അധികം ഓയിലൊന്നും ചേർക്കണ്ട അങ്ങനെ ഓയിൽ വേണ്ടാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലും തിക്നെസ് കുറവാക്കിയിട്ട് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ പോപ്സിക്കലാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സാധാ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നിങ്ങളിത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റീം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രൈങ് പാനിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈമും എടുക്കില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി എല്ലാ വശവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്ത റെസിപ്പിയിൽ അത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണയും വേണ്ടി വരും അതുപോലെ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ എല്ലാ വശവും ഒന്നും കുക്കായി കിട്ടാൻ പച്ച ചിക്കൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കുക്കായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി എല്ലാ വശവും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ വശവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡൊന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റീം ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പോപ്സിക്കൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മളിത് പ്ലേറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ കൊണ്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോപ്സിക്കൽ വെക്കാത്തതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഫ്താർ ടൈം ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മലായി ഷീഷ് കബാബിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്ന